2018 оны нэгдүгээр сард болсон онцлох үйл явдлууд. 2017 оны жилийн эцсийн Малта хоолын дүнгээр 3 сая 120 сар оны 7 мянган толгой малтаа олуулж өмнөх оноос 12.4 буюу 5 төрөлдөө өсч аймгийн түүхэнд анх удаа малын тоо 3 сая давлаа. Нийт малын тоогоор нэгдүгээрт 285.3 мянган толгой малаар тэлсэн. Хоёр дахь 240.1 мянган толгой малаар наран болгосон. Гурав дахь 227.9 мянган толгой малаар өмнө говсон. Дөрөв дахь 215.2 мянган толгой малаар өндөр ангасан. Тав дахь 194.5 мянган толгой малаар хэрэгсэн бусад сумдаа тэргүүлж байна. Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн дагуу 2018 оны нэг дугаарын нэгний өдрөөс цалинтай ээж хөтөлбөр албан ёсоор хэрэгжиж эхэллээ. Энхүү хөтөлбөрийн хүрээнд тгээс 3 насны хүүхдтэй асран гэртээ сууж байгаа ихэд сар бүр 50000 төгр. Тгээс 18 насны 3 болон түүнээс дээш хүүхдтэй өрх толгойлсон эцэг ихэд улирал бүр 240000 төгр олгохоор болсон. Ус амьдас цалинтай ээж хөтөлбөрт 3982 их хамрагдаж 199 сар оны 1 сая төгрөгийг олгоод байна. Ус амгийн боловсрал соёл урлагийн газраас Монгол хэлбэчийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт Улангуун политехник коллежийн нэрэмжид, Ус амгийн мэдээлсэн багш нарын стандартын олимпиад, математик цаг сонины нэрэмжид, математикийн стандартын олимпиад, цэсэрлэгийн багш нарын мэрэгжил мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх чадвхчуулах сургалт, хөгжмийн багш нарын олимпиад, дизайн технологийн багш нарын сургалт, багшийн хөгжил ID сургалт зэрэг уралдаан тэмцээн сургалт сценарийг зохион байгуулалаа. Төс олимпиад сургалтуудад нийтдээ 430 хувь багш оролцлоо. Санхүү 2018 өсвөрийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2018 оны 1 дугаар сарын 5 6-ны өдрүүдэд хэрэгсэн сүм цахан байгуулагдлаа. Тэмцээнд хэрэгс малчин зөөн гов өндөр анга баруун дөрвөн сүмдийн 52 тамирчин оролцож цасан зам дээр хурд хүчээ сорин өсөлтлөө. 1 дугаар байранд баяраа тасгалж болгочтой малчин сүмийн баг, 2 дугаар байранд идэрхүү тасгалж болгочтой зөөн гов сүмийн баг, 3 дугаар байранд галбаадрах тасгалж болгочтой хэрэгс сүмийн баг тамирчид шалгарлаа. Аймгийн засаг даргын тамгийн газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөөлөлтийн хилтэс, санхүү төрийн сангийн хилтэс, орон нутгийн өмчийн газар, газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар хамтран дэд үтсэн чиглэлийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг компаниуд болон сонирхогч ажих үе нэгж байгуулалтын дунд хөдөлтөн авах ажиллагаа, тендер шалгаруулалтын талаар ерөнхий мэдлэг олгох сургалтыг цахим байгуулж, тендер дорлогчдод тендер шалгаруулалтын цахим системд өртгүүлэх заавар, хөрөнгө оруулалт сангуучлалтын журам, бүрдүүлэх материал Барилгын ажлын зөвшөөрөл олох болон ажиглалтанд оруулах дөрөв барилгын хяналт зэрэг мэдээллүүдийг өглөө. Ред нэмэх хөтөлбөрийн санхүүжилт дээр аймгийн засаг даргын тамгийн газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилтэс байгуулах учраас аялжуулчлалтын газар хамтран ус аймагдах ойн нөхрлөл, ойн мэрэгжлийн байгууллага, малчин өндөр анга, төргөн сум дахь, сум дундын ойн анги байгаль хамгаалагч, улсын байцаагч гэсэн 40 гаруй хүнд ойн хомсдол дорооллоос үүдэлтэй хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулах сэдвийн хүрээнд сургалт цохион байгуулалаа. Ус аймгийн засаг даргын захирамжаар хоёр ажлын хэсэг байгуулагдаж, засаг дарга бат сайхан нарахлуулсан ажлын хэсэг тез зөөн гой малчин хэрэгс сумдаар, засаг даргын зөвлөх мягмар сүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг зөөн хангаа өндөр ангаа баруун дөрвөн цагаан архан сумдын өвөлжлөлтийн байдлыг танилцж, аймгийн онцгой хүмүүст танилцуулан дараах шийдвэрүүдийг гаргалаа. Үүнд аймгийн өвсөлтөжлийн аялгуун нөөцөөс сумдууд хуваарлагдсан өвсийг 6000 төгрөг байсныг 3000 төгрөг болгон хямдруулах. Мөн зудтай 10 сумдын засаг даргын тамгийн газарт төрийн үйлчилгээг иргэдэд төргөн шуурхай хүрхэх, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, малчтай иргэж тоорход зориулан 1 сая төгрөг. Эрүүл мэндийн төвүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг иргэдэд төргөн шуурхай хүрхэх зориулан 500000 төгрөгийг тус тус олгох шийдвэрийг гаргалаа. Ус аймгийн засаг даргын тамгийн газрын нийгмийн бодлогын хилтэс боловсрал соёл урлагийн газар хамтран соёл урлагийн салбарын өдөртөр ажилтнуудаас сургалт цахим байгуулалаа. 2017 онд хийсэн ажлаа дөгнүүлж 2018 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлынхаа чиглэл төлөвлөгөө хилцэж батлаа. Энхүү сургалтын үр дүнд сумдын соёл урлагийн салбарынхан бие биенээсээ суралцах эрх өний ажлын зөрилтийнхөө талаар нэгдсэн нэг чиглэл төлөвлөгөөтэй боллоо. Ус аймгийн засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 1 дугаар сарын 18-аас 20-ны өдрүүдэд Орсын холбооны улсын тува улсад айлчлал хийлээ. Уулзалтаар хилийн бомбын асуудал зам тээвэр эрчим хүч худалдаа дэд үтсийн талаар болон 2018 онд хамтран хэрэгжүүлэх хэрэгүүлэх чиглэлүүд мөн ойрын үед 
хөдөө аж ахуй аялал жуулчлал боловсруулалтын салбарт хамтран ажиллах талаар санлаа сэлцлөө. Усаймаг спорт авралтын стандарт хамтаа боллоо. Спорт авралтыг олимпийн отгон төрөл болгож 2020 оны олимпод оролцуулах боломжтой холбоотой 2016 оноос эхлэн орон нутагт спорт авралтын холбоод байгуулагдах болжээ. Энэ хүрээнд Усаймагт 2016 оноос спорт авралтын холбоо байгуулагдсан үйл ажиллагаа эхлүүлж авралтын хамтаа болох зорилт тавин ажилласны үр дүнд 9.8 сая төгрөгийн орон нутгийн төсөөр ерөнхий боловсруулалтын цогцлбор нэгдүгээр сургуулийн биеийн тамирын заалд стандарт шаардлага хангасан авралтын хамт ийхүү ашиглалтанд орлоо. Усаймгийн сумдын засаг дарга нар аймгийн засаг даргын зөвлөлд 2017 оны ажлаа тайлагнаж 2018 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаа танилцуулаа. 2017 оны ажлын үзүүлэлт тайлан тавьсан байдлын үнэлгээгээр бүх мөрөн сум нэгдүгээр байр, завхан сум хэлдгээр байр, өмнө хов сум гурвдгээр байр эзэлсэн бол агентлгуудыг дүгнэж байр эзлүүлэхэд нэгдүгээр байранд боловсрал соёл урлагийн газар, хоёрдугаар байранд онцгой байдлын газар, гурвдгээр байранд эрүүл мэндийн газар тус тус шалгарлаа. Усаймгийн засаг даргын дэргэдэх хил хамгаалахад тусгах хөшний зөвлөлийн нэгдсэн зөвлөлт гоо хилийн тэгвэр 145 дугаар ангид цахим байгуулагдлаа. Аймгийн засаг дарга дээр батсаах нь зөвлөгөөнийг нээж зорилго чиглэлийг танилцуулсан бол хилийн тэгвэр 145 тэг 311 дугаар ангидын зэрэгч нар хил орчмын бүс нутгад орших сумдын хил хамгаалах тусгах хөшний зөвлөлтөө болон ард иргэдтэй хамтарч ажилласан байдал улсын хил хамгаалалтын үр дүн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийлээ. Мөн сумдын хил хамгаалах тусгах хөшний зөвлөлөөс хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ үр дүнгийн талаар сумдын засаг дарга нар танилцуулах хийж нийт гişүүдээс 2018 оны зөвлөлийн төлөвлөгөөнд оруулах санлаа тусгах хэлцлээ. Аймгийн засаг дарга бат сайхан нийгмийн модлын хэлцийн дарга амраанаар сумдын ахмадын хорооны дарга нартаа уулзаж аймаг орны өнөөгийн байдал ахмадын талаар баримтлаж байгаа бодлого хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа цаашдын чиглэлийг танилцуулж ахмадын хорооны дарга нарын санлуудыг сонсож ярилцлаа. Сумын ахмадын хорооны дарга нар аймгийн удирдлагуудад хандан ахмадын сүлийг ажилласан ахмадын ордонтой болох асуудлыг шийдвэрлэсэн зэрэгт талархлаа илэрх хийж цаашид ахмадын зөвлөгөөн зохион байгуулах Ахмадын самтай болох, сумдын ахмадын өрөөг төгчүүлж, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах, сум байгуулгын ажил дүгнэхэд ахмадын байгуулга ахмадаа хэрхэн дэмжин ажилласныг үзүүлэлт болгон оруулах зэрэг санлуудыг тавилаа. 2017 оны засгийн газрын 82 дугаар тогтоол эрүүл мэндийн сайдын А451, А472 тоо тушаалын хүрээнд Усаймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийг дэмжигч байгуулах, эрүүл ажлын байр шалгуулах тушаал журмын хүрээнд эрүүл мэндийн газарт нийт 15 байгууллага тайлангаа ирүүлсэн. Үүнээс эрүүл мэндийг дэмжигч байгуулгын нэгдүгээр зэргээр 5 дугаар цэцэрлэг, 3 дугаар зэргээр тэмүүлэл 8 дугаар цэцэрлэг, эрүүл ажлын байр нэгдүгээр зэргээр ерөнхий боловсруулалтын нэгдүгээр сургууль нэгдээхээ 9 дугаар цэцэрлэгүүд тус тус шалгарлаа. Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт биеийн тамир спортын салбарын мэдээллийн цахим засан бүрдүүлэх ажил хэрэгжүүлэхээр төсөгдсөн Энэ ажлын хүрээнд боловсрал соёл шинжилгээ ухааны спортын яам чиглэлөгч үндэсний статистикийн хороо засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг биеийн тамир спортын газар хамтран биеийн тамир спортын салбарын статистикийн улсын анхдгаар тоолгыг зөвхөн байгуулаа. Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой хүмүүсийн дарга инх төвшингээр ахлуулсан шуурхаа бүлэг улс аймгийн өвөлжлөлтийн нөхцөл байдалтай танилцах тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэх, өвөлжлөлтийн нөхцөл байдалд өмнөлт дүгнэлт өгөх зорилгоор аймгийн онцгой хүмүүсийн өргөтгсөн хурлыг хурлуулалаа. Энэ үеэр Овс аймагт 1060 тонн өвсийг үнэхүү 500 тонн тэжээлийг 50 хувийн хөнгөлтөд үнээр нийтдээ 600 сая төгрөгийн өвс тэжээлийг хүлээлгэн өглөө. Шадар сайд энэ үеэр бүх мөрн тэс зүүн гол сумдын эрүүл мэндийн төвийн машины асуудлыг шийдвэрлэхээ мэдэгдлээ. Улс аймгийн засаг даргын ивэлт дор аврагийн гараа өсвөрийн үндэсний бүхийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн аймгийн болгуулгын холбооноос зохион байгуулсан холбооны цом 2018 тэмцээн таврлэвтэнгийн холбооноос зохион байгуулсан аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн шатар даам гар бөмб сагсан бөмбгийн өсвөрийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүд нэгдүгээр сард амжилттай зохион байгуулагдлаа. Улс аймгийн засаг дарга бат сайхан сайд нартай 2018 онд хамтран ажиллах гэрээнд гар өсөг зурлаа. Гэрээн шудрог илтүүд хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлж, орон нутгийн өдрлөгийн бүх шатны байгууллагад ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг чангатгах зорилготой бөгөөд өдрлөлт тунд дүгнэж байхаар чиглэл гаргаад байгаа юм. 
мөн гэрээг байгуулснаар засаг дарал нартай хуулиар хүлээсэн чиг үргийн хүрээнд хамтран ажиллах харилцан хүлээх үр хариуцлагыг тодорхой болгож үр дүнг үндэж дүгнэх иргэдэд хүрэх төрийн болон нийгмийн үйлчлэгний чанар үр ашгийг дээшлүүлэх зорилготой юм төсвийн ерөнхий хэлэнд захирагч буюу байгаль орчин аялжуулалтын сайд улс аймгийн засдрагийн хооронд байгуулсан 2017 оны гэрээний биелтэд хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнгээр улс аймаг улсад хоёр дугаар байрт эзэллээ 2018 оны 1-р сард Улсын хөрсөн онцлог үйл явдлыг танилцуулдаг.